はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね。イベント予告ということで、最近はですね、イベント予告がね、来ないっていうパターンもあるんで、ちょっと心配していたんですけども、日付変わってきました。そして、通常営業、しかも新シリーズということで、今日はですね、まあ、このね、予告画像を見ながら、次のね、イベントの話をしていきたいなと思います。激アツですちょっとねラストスパートということで Y ポイント稼ぎねしながらちょっとね話していこうかなと思います次のイベントね神引きしたいえ予告画像なんですけども桜ニュータウンが伝説の地域に世界を元に戻す旅に出ようということでえ次のイベントはですね桜ニュータウンが舞台となりますそして伝説の地域ということであれですよちょっとね画像がですねブラックアウトしていて見にくいので画像処理で見やすくしますおなんかどうなんだろうこれ結構ね<笑>見慣れたキャラがですねたくさん出てきていますっていうか妖怪ウォッチの初期の頃のね妖怪がたくさん出てきているまあ原点に変えてバージョンかちょっとね1体ずつ詳しく見ていきたいなと思いますまずはこのでかい人これはあれですよね無理壁じゃないかと思いますまさにそのまま無理壁ただちょっとね紫色の感じになってるんでもしかしたら敵としてですね出てくるかもしれません豪血族でガッチリガードということでダメージカットですねそしてもしかしたらこれ無理壁ではないかもしれません若干似ているキャラとしては白壁っていうねキャラもありますただこちらは胴体の部分が石垣になってるんでちょっとこれではないかなまあこれもね豪傑族なんですけどももしかしたらレアキャラとかね別のキャラの位置づけで出てくる可能性もあるそして塗り壁なんていうねキャラもありましたゲゲゲの鬼太郎とのコラボで登場しましたもしかしたらですねガチャで復刻とかもあるかもしれませんあったら激アツ僕はねゲゲゲの鬼太郎大好きなんで鬼太郎イベントまたやってほしいよねそしてこれはこの塗り壁のね隣にいるキャラはですね生々ハゲに似ているっていうかまさに生々ハゲただちょっとね紫がかっているということで敵キャラとしてね出てくる可能性が高そうだまあもともとですねこの生々ハゲ結構ね悪い顔してるんでまあ敵キャラか必殺技は恐怖の生々祭りということで攻撃力アップなんですけどもこれがねまた違うキャラとして出てくる可能性が高いこれ欲しいねそして、まあ、別バージョンとして、ナマハゲ王っていうのもありました。まあ、Y 学キャラなんですけども、まあ、復刻でね、ナマハゲつながりで<笑>来たら面白い。スコアアップキャラ、イサマシ族です。そして、中央に見えるキャラは、これはもう妖怪ウォッチではおなじみのジバニャンですね。ジバニャンなんだけどもちょっとバージョンが違うパターン、まあ、ちょっとね近いキャラとしてはジバニャンキング、まあ、トランプ妖怪なんですけどもこれにちょっと近い刀を持っているただ今回登場するねこの予告画像の場合はちょっとトランプをモチーフにした感じではありませんまさにナイト騎士という感じでしょうか盾と剣を持っているそして、妖怪ウォッチでは大王軍ジバニャンというねキャラもありました。妖魔将棋。ジバニャンつながり。ジバニャン劉備。これはね、三国志とのコラボキャラなんですけども、こんなキャラもありました。まあ、ちょっと近いけども、やはり刀と盾は持っていないので、別バージョンか。そして、その隣のキャラはですね、もうおなじみのコマさんですね。で、今回、鎧を着てますね。これも
騎士みたいな感じでしょうか、まあ、近いキャラとしてはトランプ妖怪でコマさんジャックっていうねキャラがありますもしかしたら復刻で来る可能性も高いただやはり今回ねトランプ系の感じではないので、まあ、これとはねまた別のキャラとして来るんじゃないかと思いますでコマさんといったらねやっぱり弾を作る必殺技なので今回も玉作り系で来るんじゃないのかえその他にもねコマさん S 孫作っていうねキャラもありました三国志とのコラボキャラそしてその後ろに見えるのはこれはもうそのままウィスパーですよねもう妖怪ウォッチといったらウィスパーだから今回さジバニャンコマさんウィスパーと妖怪ウォッチ中央代表するねキャラが出てきてるんでやはり原点に変える感じなのかでキャラのイメージ的にはハロウィスとかにちょっと近いよね帽子をかぶって杖を持っているということで今回ですねこのウィスパー魔法使い役かなっていう気がする今回ねこれを見るとさなんかみんなで協力してこの世界を取り戻す旅に出るまあそんなストーリーなのかえウィスババなんかも少し近い感じはしますねまあ杖かカマなのかっていうねまあでもハロウィン終わ,終わっちゃったんでちょっと違うかそしてその隣はですねこれはフーミンだよね不気味族で今夜も眠れないと妖怪ウォッチの初期のキャラになりますけどもフーミンそのままただちょっとなんかこれはドレスアップしている感じ姫キャラかどうなんでしょうねまあフーミン自体は必殺技は経験値アップということなんで<笑>最近あまり出てきていないキャラで三国志コラボキャラのバージョンもありましたでちょっと近いキャラとしてはオネムのせいっていうねキャラがありますこちらサボりなんですけどもまあオネムとはちょっとね違うよねそしてちょっとねよくわかんないのがグレルリンこちらも紫色なんで敵キャラの位置づけで来るのか久々だよねグレルリン突っ張りメンチアイテムドロップ率アップですたまに使いますけどもこれもね欲しいキャラそして一番気になるのはこのセンターのねおそらくトリプルゼーターで来るであろうこれは多分ケータだよね顔はねケータヨガ墓地で登場するそしてこれは騎士ナイトのねコスプレをしているということで今回ねストーリー的にはさこのドラゴンクエストみたいな感じでこのナイトとね魔法使いとかねを連れてパーティーを組んで伝説ねドラゴンクエストといったら伝説ですよ<笑>で世界を取り戻す旅に出るんじゃないのまあ強敵がこの無理壁なのかちょっとね非常に楽しみです久々のさ新シリーズということでちょっとね気合が入ってるよねで気になるイベント形式はもう朝倉洋とかね出ちゃってますけどもこれはですねズバリイベント予告でねこのドアが映っちゃってんだけどこれはこれゲートだよねどう見ても気まぐれゲートにしか見えませんこれでいきなりおはじききたらびっくりなんですけどもおそらくイベント形式は気まぐれゲートじゃないかなと思いますイベントマップのステージをクリアすると、まあ、ゲートが開いてで間に入るとで課金要素はね漢方とで気まぐれゲートなんで、まあ、前回のね朝倉洋シャーマンキングとのコラボイベントと同じような感じで間が3つあってね、まあ、特殊ルールがあります回復量ダウンフィーバーゲージ上昇率ダウン攻撃力アップ無効とおそらくね来るでしょうさあ皆さんはですね次のイベントどんなイベントだと思いますでしょうかコメント欄で教えてください以上、コランでした。